द कश्मीर फाइल्स इसके कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करूंगा लेकिन उससे पहले भाई आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी आपका पैसा वेस्ट करेगी या आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी या ये आपके लिए एक वर्थफुल वॉच रहेगी तो शुरू करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना डायरेक्टली अगर मूवी के बारे में बात करूँ तो इस मूवी में आपको दिखाई गई है की उन्नीस में किस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ में इंसाफी हुई थी उनको सीधा खदेड़ा गया था कश्मीर से और उस सिचुएशन को जिस तरह से दिखाया गया ना भाई ट्रस्ट मी आप अगर रो करके नहीं निकले थिएटर से तो आप भाई इंसान नहीं कहलाओगे मैं काफी ज्यादा इमोशनल हूँ नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं रोता पर मूवीज देख करके पता नहीं क्यों मूवी के वो इमोशन को जब टच कर जाता हूँ तो ऐसा लगता है दिल को छू कर कुछ गुजरा है और एकदम रुला सा गया है बिल्कुल ऐसा ही आपको क्लाइमेक्स तक लगेगा आप उस दर्द को फील कर पाओगे जो उस वक्त के लोगों ने झेला था आप इमेजिन भी नहीं कर सकते की क्या हुआ था जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनके साथ क्या हुआ और जो यहाँ से खदेड़े गए किस तरह से खदेड़ा गया इस सीन के ऊपर में सबसे ज्यादा अगर जान डालने का काम किसी ने किया है ना तो वो है अनुपम खेर अनुपम खेर की एक्टिंग समझ लो अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग कही जा सकती है उनको हमेशा से सराहा गया है सारांश के एक्टिंग के लिए कि भाई उन्होंने जवानी में एक ऐसा रोल प्ले किया था जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि जिस शख्स को वो देख रहे हैं वो शख्स एक जवान लड़का है और उस एक्टिंग की वजह से उनको लोग पहचानते हैं यहाँ इस मूवी में आप उनकी एक्टिंग को कुछ ऐसा ही फील करोगे और उनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे जाओगे दिल से अगर मैं कहूँ तो ये मूवी ना रिएक्शन के लायक है ना ही रिव्यू के लायक है ये मूवी एक्सपीरियंस करने के लायक है क्योंकि अगर मैं जो भी चीज आपसे कहूंगा ना वो सिर्फ आप एज अ वर्ड अपने कान से सुनोगे लेकिन अगर आपको इसका सही मतलब समझना है ना आपको आपके नजदीकी सिनेमा घर पे जाकर के इस मूवी को देखना पड़ेगा और देखने के बाद बताना आप कमेंट सेक्शन पे आकर के कि आपको ये मूवी कहां तक छुई है देखो हो सकता है इस मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो की एक बड़ी मूवी के साथ में अपने आप को रिलीज कर दी है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए की कहीं पे एक बहुत बड़ी मूवी आई तो वही एक अच्छा मीनिंगफुल मूवी जो आपके दिल और दिमाग को हिला डाले या फिर आपको इन्फॉर्मेशन से भर करके जाए देखो जिस वक्त की बात की जा रही है उस वक्त तो अपनी होश नहीं थी भाई उस वक्त तो हम सिर्फ पैदा हुए थे लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ में देख रहे थे जो अंकल देख रहे थे उनसे इंटरवल के टाइम पे मैं पूछ रहा था उनका कहना था कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही चल रहा था उस वक्त की न्यूज देख लो उठा करके सब कुछ ऐसा ही चल रहा था पर आजकल के जो मूवीज है वो हर चीज को तोड़ मड़ोड़ करके सामने रखती है और यह मूवी जो है पूरी तरह से निडर होकर के अपनी सारी चीजों को आपके सामने रख दिया है ये बिल्कुल नहीं सोचा की अभी के लोग अभी के पॉलिटिशियंस या फिर अभी के जो भी लोग जो भी चीज मानते हैं वो लोग इस चीज को किस तरह से लेंगे कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव लेंगे लेकिन प्रीमियर के टाइम से ही इस मूवी को कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया है तो उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि इस मूवी में जो भी चीजें दिखाई गई है वो एकदम से हु बहु रियल सिचुएशन को उठा करके आपके सामने रख दिया गया है हिंदू मुस्लिम का एंगल हो कश्मीरी पंडित का एंगल हो या फिर उस टाइम पे जो भी इमोशन लोगों के दिलों में चल रहे थे जो दर्द था उस दर्द को आप ना अलग लेवल पे फील करोगे यार मैं कैसे समझाऊं इस चीज को सो so, डायरेक्शन की अगर बात की जाए द टास्किन फाइल्स अगर आपको याद होगा उस मूवी को भी कुछ ज्यादा हाइप नहीं मिली थी लेकिन उसमें जो कंटेंट था बॉस उसमें जो भी चीजें दिखाई गई थी वो अमेजिंग था बहुत पसंद आया लेकिन कमर्शियली ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी इस मूवी को थिएटर पे रिलीज किया गया है और अभी विवेक अग्निहोत्री के साथ में जो भी चीज हो रही है ना बॉस वो चीज बहुत ज्यादा गलत लग रहा है ये बात हो गई मूवी के बारे में लेकिन अब बात करता हूँ की मूवी के प्रमोशन के बारे में देखो जब भी कोई मूवी आती है तो उसका प्रमोशन इतना बड़ा चढ़ा के किया जाता है भाई उसके बाद से जो लोग नहीं भी जानते ना वो भी जान जाते हैं और जाकर के मूवीज देख लेते हैं इस चीज का फायदा वैसे नॉर्मली मूवीज को तो होता ही है लेकिन इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत अगर होती है जो कि लोगों को जागरूक करना चाहती है पास्ट के बारे में बताना चाहती है बिना मिर्च मसाला लगाए एक अच्छे तरह की मूवी आपको देना चाहती है इस तरह की मूवी को या मार्केटिंग की जरूरत होती है लेकिन जहाँ इस तरह की मूवी को हेल्पिंग हैंड की जरूरत होनी चाहिए वहाँ पे जो लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे जैसे द कपिल शर्मा शो के हम इन्हें अपने शो में नहीं बुला सकते क्योंकि इस मूवी में कोई बड़े दिग्गज कलाकार नहीं है अरे भांग खा के बैठा है क्या भाई या फ्लाइट पे जो दारू पी के बैठा था वो अभी तक उतरी नहीं है साला मिथुन चक्रवर्ती को पूरा इंडस्ट्री दादा दादा कहते हुए थकते नहीं है मुझे नहीं पता मिथुन चक्रवर्ती जब अपने पीक पे थे उस टाइम पे उनकी फॉलोइंग क्या रही होगी लेकिन अभी के टाइम से इतना तो समझ में आता है की वो काफी ज्यादा दिग्गज कलाकारों में से एक है और उनको जो है ना आज के डेट में उनकी अगर एक्टिंग देखो ना भाई वो पास्ट क्या किया मुझे नहीं। लेकिन अभी जो उनको माना जाता है और जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है वो आपको बड़ा कलाकार नहीं लगे अच्छा ज
अनुपम खेर भाई अपने आप में एक एक्टिंग स्कूल है वो अपना खुद का एक एक्टिंग क्लास चला रहे हैं लोग उनको गुरु मान करके चरण स्पर्श करते हैं और आप कहते हो भाई कि वो कोई बड़ा कलाकार नहीं है भाई जितने अपने एपिसोड किए ना उससे ज्यादा उन्होंने फिल्में कर ली हैं और कौन सा ऐसा कलाकार होगा जिनके साथ में उन्होंने फिल्म नहीं की हो कौन सा ऐसा डायरेक्टर होगा जिनके साथ में उन्होंने फिल्म ना की हो और आप कहते हो कि कोई बड़ा कलाकार आपको नहीं मिला इसके अंदर में अब अगर ये स्टेटमेंट द कपिल शर्मा शो के कपिल शर्मा से आई है तो भाई इसके की गालियां जाकर के सलमान खान को पड़ रही है अब अगर नहीं भी आई है तो लोगों का यह भी कहना है कि आप प्रोड्यूसर हो आप इतनी छूट कैसे दे सकते हो जबकि आपने अपना पूरा शो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया है कि कोई भी मूवी आएगी उसका प्रमोशन करेंगे इनके शो में तो भाई वो लोग भी आते हैं जिनको साला कोई नहीं जानता इनके शो में आने के बाद से लोग उनको पहचानते कि अच्छा ये वो शायर है अच्छा ये वो लेखक है अच्छा अच्छा तो ये है वो शार्क टैंक वाले बंदे इनकी ये बात है शार्क शो आई उसके बाद से लोग उनको जानने लगे एग्जैक्टली हिपोक्रेसी ना इसको कहते हैं भाई अभी जो हमारा फर्ज बनता है ना जितने भी मूवी लवर्स है जितने भी लोग रोते पीटते रहते हैं बॉलीवुड में अच्छा कंटेंट नहीं है अच्छा कंटेंट नहीं है अभी जाकर के देखो और अभी तुम्हारा दोगला पंजो है ना साबित होगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के बाद और अब जाकर के ना साबित होगा कि आप सच्ची में मूवी लवर्स हो सच्ची में कंटेंट लवर हो सच्ची में आप चाहते हो कि बॉलीवुड से कुछ अच्छे डायरेक्टर उठ करके आए हमें इंटरटेन करे तो भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है ना प्रूफ रहेगा कि आप लोग क्या करने वाले हो इस मूवी के साथ में नो no डाउट आप लोग राधे श्याम देखने के लिए जा रहे हो लेकिन राधे श्याम के बाद में ये मूवी भी है चलो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है राधे श्याम चलो माना हमें कमर्शियल हिट मूवी चाहिए एक बड़े स्टार को देखना है आप राधे श्याम जाकर के देखो तो भाई अब जाकर के देखा अपने मूवी के प्रति प्यार और जाकर के बढ़ाओ यार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही जो है ना लोगों का पर्दाफाश कर देती है लोग वैसे मौत टू मौत कहते हैं बहुत मस्त मूवी है क्या मूवी है यार देख के ही मजा आ गया तुम भी जाओ जाकर के देखो पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जब आता है ना लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तब समझ में आता है लोग कितना फेंकते हैं सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी वॉट्स यू टेक प्लीज डू कमेंट अगर आपने देखा है तो आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो जबरदस्त रहो